அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட பெயர் ஹீனா வாங்க ஒன்னா சேர்ந்து கத்துக்கலாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வைரஸ் பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் வைரஸ் எப்படி இருக்கும் அதோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் அதோட பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அதோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் அதோட சைஸ் எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விதமான விஷயங்களும் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இந்த வீடியோல மூணு பத்தி தாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பார்க்க போறோம் அது என்னடா மூணு அப்படின்னு கேட்டா வாட் இஸ் வைரஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வைரஸ் ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் வைரஸ் ஸோ இந்த மூணு பத்தியும் தெல்ல தெளிவா பார்க்கலாம் வாங்க So the first thing is what is virus. So virus பத்தி தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோட ஹிஸ்டரியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க உங்களுக்கு இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் வைரஸ பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் தரேன் அதுல போய் செக் பண்ணுங்க பிகாஸ் இந்த வைரஸை கண்டுபிடிச்சது யாரு அந்த சயின்டிஸ்ட் என்னென்ன பண்ணி இதை கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ இந்த வைரஸ் இப்போ கண்டுபிடிக்கலன்னா நம்ம உலகம் எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே அந்த வீடியோல நான் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச மட்டும் அந்த வீடியோ போய் பாருங்க சோ இப்ப ஒரு வைரஸ்னா என்ன அப்படின்றத பாக்கலாம் சோ இங்க பாருங்களேன் இதுதாங்க ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் இதை டிஸ்கவர் பண்ணது வந்து ராபர்ட் ஹார்ட்லிங் ஒயிட் டேக்க அது என்னடா ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் அப்படின்னா நம்ம உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏறத்தால நிறைய உயிரினம் கொட்டி கிடக்குது ஆமா தானே ஆனா புரியற மாதிரி சொல்லனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மனிதர்கள் மனிதர்கள் இருக்கிற எல்லாருமே ஒரு உயிரினம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அது மட்டும் இல்லாம பிளான்ஸ் அது ஒரு உயிரினம் அனிமல்ஸ் அது ஒரு உயிரினம் ஃபங்காய் அது ஒரு உயிரினம் ப்ரோட்டிஸ்டா மொனேரா ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஒரு உயிரினம்ங்க ஸோ நம்ம உலகத்தில் வந்து எல்லாமே இது வந்து நிறைய அப்படியே இருந்தது இந்த பிளான்ஸு அனிமல்ஸ் ஃபங்கு ஸோ இது எல்லாமே ஒரே இது மாதிரி அப்படியே இருந்ததை இந்த ராபர்ட் இந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணார் அதோட இனத்தை அப்படியே பிரிச்சாருங்க இப்போ நாலு கால் உள்ள அனிமல்ஸ் அதெல்லாம் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு பிரிச்சார் பச்சையாக இருக்கிற மரம் செடி கொடி இது எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு ஆளாக பிளான்ஸ் அப்படின்னு பிரிச்சாரு நம்ம எல்லாம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபங்கை ஃபங்கைனா இந்த காலான்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உயிரினம் எல்லாம் ஃபங்கை அப்படின்னு பிரிச்சாரு ஸோ அதுக்கப்புறமா ப்ரோட்டீஸ்ட் ப்ரோட்டீஸ்ட்னா இந்த சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு வாங்க ஸோ நம்மலாம் வந்து ஒரு செல் மல்டிப்ளை ஆகி உருவான ஆர்கானிசம் தான் இந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அனிமல் பிளான்ஸ் எல்லாமே ஆனால் பேக்டீரியா இந்த ஆர்கே அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரே ஒரு செல் தாங்க இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உயிரினம் எல்லாமே ப்ரோட்டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சாரு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மொனேரா மொனேரானா இதோ ஒரு யூகேட்டிக் செல்னால தாங்க ஆனது யூகேட்டிக் செல் இந்த போகேட்டிக் செல் ஒரு செல்னா என்ன அப்படின்லாம் தெரியாதவங்க நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் செல் அந்த வீடியோவை போய் மறக்காமல் பாருங்கள் நான் லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன் பிகாஸ் இதெல்லாம் பேசிக்ங்க இந்த பேசிக்கை தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செல்னா என்னன்னு தெரியலனா அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மொனேரா அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூகேட்டிக் செல்னால ஆனதுங்க இப்போ பாருங்களேன் பிளான்ஸு அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் யூகேட்டிக் செல்னால ஆயிருக்கும் ஆனால் இன்னும் சில ஆர்கானிசமும் இந்த யூகேட்டிக் செல்னால தான் ஆயிருக்கும் எக்ஸப்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸை தவிர்த்து வேற ஏதாச்சும் உயிரினம் யூகேட்டிக் செல்லால் ஆயிருந்தா அது தாங்க மொனேரா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாமே இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டாங்க அப்போ வந்து இன்னொரு உயிரினமும் இருக்கு அதை ஏன் பிரிக்கல அப்படின்னு கொஸ்டின் வருது ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அந்த உயிரினம் பேர் தாங்க வைரஸ் பிகாஸ் அந்த உயிரினம் வந்து பிரிக்க முடியாது ஏன்னா அதோட கேரக்டர் எல்லாமே அப்படி இருக்கோங்க ஸோ அது என்ன மாதிரிலாம் இருக்கும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இங்கே பாருங்களேன் ஸோ இது தாங்க வாட் இஸ் வைரஸ் ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் வைரஸை தாங்க விரியான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப சின்னதுங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சின்னது வந்து பேக்டீரியா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் அதை விட சின்னது வந்து இந்த வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சின்னதுங்க ஸோ அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றாங்க அது என்னடா லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் ஸ்ட்ரக்சர்னா இந்த வைரஸ் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும்னா இந்த வெளியில இருக்கு இல்லையா வெளியில இருக்கிறப்ப எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கல்லு மண் இந்த சிலை எல்லாம் எப்படி இருக்கு ஒரு நான் லிவிங்கான ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்குல்ல அப்படிதாங்க இந்த வைரஸ் வந்து வெளியில
இருக்கிறவங்க ஆச்சரியமா இருக்குல்ல சோ வெளியில இருக்கப்போ அது நான் லிவிங் சோ ஒரு மனுஷனுக்குள்ள பூந்திச்சுன்னா அது வந்து லிவிங் ஸ்ட்ரக்சரா மாறிடும் இதுதான் வைரஸோட ஒரு மிகப்பெரிய டூல் மாதிரி அதுக்கு இருக்கிற சக்திங்க சோ வெளியில இருக்கும்போது நான் லிவிங்கா இருக்கும் கல்லு மண்ணு எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தாங்க இருக்கும் சேம் சோ ஒரு மனுஷக்குள்ள வந்தா மட்டும் அது லிவிங்கா மாறிடும் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வைரஸ் வந்து ஒரு நான் செல்லுலருங்க நான் செல்லுலர்னா இப்போ மனிதர்கள் எல்லாமே ஒரு செல்னால தானே உருவாயிருக்கும் ஆனா இந்த வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து செல்லே கிடையாதுங்க செல்ல இல்லைன்னா அது எப்படி இருக்கும் ஸோ அப்கமிங் ஸ்லைட்ல ஸ்ட்ரக்சர்ல அதை பத்தி கிளியரா பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் இட்ஸ் கண்டெய்னே ப்ரோட்டீன் கோட் கால்டு கேப்சிட் ஸோ அது மேல ஒரு ப்ரோட்டீன் கோட் இருக்கும் அது பேர் கேப்சிட் அப்படின்றாங்க அது என்னோட ப்ரோட்டீன் கோட் அப்படின்னா அதுவுமே அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தெளிவா பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா வைரஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதுக்குள்ளே டிஎன்ஏ இருக்கும் இல்லை அதுக்குள்ளே ஆர்என்ஏ இருக்குங்க ஏன்னா ரெண்டுமே ஒன்றா சேர்ந்து இருக்காது மேபி டிஎன்ஏ வேணா சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் டிஎன்ஏ இருக்கலாம் இல்லை டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் டிஎன்ஏ இருக்கலாம் ஆர்என்ஏ கூட சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் ஆர்என்ஏ இருக்கலாம் டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஆர்என்ஏ இருக்கலாம் ஆனால் இந்த டிஎன்ஏவோ ஆர்என்ஏவோ ஒன்றா சேர்ந்து எந்த வைரஸ்லையும் இருக்காது எய்தர் டிஎன்ஏவா இருக்கலாம் ஆர் ஆர்என்ஏவா இருக்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து எப்போ அது மல்டிபிளிகேஷன் ஆகும்னா சோ இந்த மனித உடலுக்கோ இல்ல விலங்கு உடலுக்கோ இல்ல எதை எதை போய் அது அஃபெக்ட் பண்ணுதோ சோ அதுக்குள்ள போனா மட்டும் தாங்க அது வந்து ரீப்ரொடியூஸ் ஆகும் சோ அதுதான் ஹோஸ்ட் செல் அப்படின்றாங்க இந்த ஹோஸ்ட்னா ஒண்ணும் இல்லைங்க இப்போ வைரஸ் வந்து இப்போ மனுஷங்க உடலுக்கு வருது இல்லையா சோ அப்ப அந்த மனுஷன் தாங்க ஹோஸ்ட் அப்படின்றாங்க இப்ப இந்த வைரஸ் வந்து இந்த விலங்குங்க உடலுக்கு போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது இல்லையா சோ அப்ப அந்த ஹோஸ்ட் வந்து யாருன்னா அந்த விலங்கு அதுதாங்க ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஹோப் உங்களுக்கு வைரஸ் பத்தி அதோட கேரக்டர் பத்தி புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ நெக்ஸ்ட் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி பாத்துலாம் வாங்க சோ இதுதாங்க வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்ட்ரக்சருங்க பாருங்களேன் இங்க நடுவுல இருக்கு இல்லையா சோ இது தாங்க அதோட ஜெனடிக் மெட்டீரியலா இருக்கும் சோ இப்போ அது வந்து யார போய் இன்ஃபெக்ட் பண்ணணும் அந்த இன்ஃபெக்ட் பண்ண பிறகு அந்த மனுஷ உடல்லையோ இல்ல விலங்கு உடல்லையோ அது எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அது எப்படி மல்டிபிளிகேஷன் ஆகணும் எப்படி நம்ம உடம்புல இருக்க செல்ல வந்து ஹைஜாக் பண்ணணும் சோ இந்த மாதிரி எல்லா விதமான இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த மாதிரி அதோட ஜெனடிக் மெட்டீரியல தாங்க இருக்கும் சோ அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா முன்னாடி அது வந்து டிஎன்ஏவா இருக்கலாம் ஆர் ஆர்என்ஏவா இருக்கலாம் ஸோ ஒருவேளை அது சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் டிஎன்ஏவாவும் இருக்கலாம் டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் டிஎன்ஏவாவும் இருக்கலாம் ஆர் இல் சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் ஆர்என்ஏவாவும் இருக்கலாம் டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஆர்என்ஏவாவும் இருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டுமே ஒன்னாவே இருக்காதுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கவே இருக்காது ஒன்னு டிஎன்ஏவா இருக்கலாம் இன்னொன்னு ஆர்என்ஏவா இருக்கலாம் ஸோ அதுதாங்க அது நடுவுல அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வந்து அதுக்கு இருக்கும் அதை சுற்றி இப்போ ஜெனடிக் மெட்டீரியல்னாவே ஒரு அது ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷனை கேரி பண்ணுது இல்லையா ஸோ அதுக்கு கண்டி அதுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் தேவை இல்லையா சோ அதுக்கு சுத்தி இருக்கிறதுலாம் வந்து அதோட ப்ரோட்டீன் ஒரு ப்ரோட்டீனால ஆனது அந்த ப்ரோட்டீன் பேரு பாத்தீங்கன்னா கேப்சியூமர் சோ ஏன்னா ஜெனடிக் மெட்டீரியலுக்கு பாதுகாப்பு வேணும் இல்லையா சோ அந்த ப்ரோட்டீன்னால ஆயிருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து கேப்சைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க கேப்சைட்னா அந்த ப்ரோட்டீன் பேர் வந்து கேப்சியூமர் கேப்சியூமர் ஆன நால ஒரு ப்ரோட்டீன் பேர் வந்து கேப்சைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இப்ப உள்ள இருக்க நியூக்ளிக் ஆசிட் இந்த கேப்சிட் ரெண்டையும் சேர்ந்துதான் நியூக்ளியோ கேப்சைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது தாங்க ஒரு சிம்பிளான எல்லா வைரஸோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரும் இப்படி தாங்க இருக்கும் இதை தவிர்த்து இந்த ப்ரோட்டீன் நான் சொன்ன இல்லையா நியூக்ளிக் ஆசிட் சாரி இந்த கேப்சிட் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த கேப்சைடுக்கு மேல ஒரு மாதிரி ஸ்பைக் மாதிரி இருக்குங்க அது என்னடா ஸ்பைக் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதாங்க என்வெலப் அப்படின்பாங்க அது என்ன என்வெலப் அப்படின்னு கேட்டிங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷனுங்க ஸோ ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்கு ஜெனடிக் மெட்டீரியல் மாதிரி கேப்சிட் சொல்லி ஒரு ப்ரோட்டீனால அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ அதுக்கும் மேல இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷன் அதாவது டபுள் ப்ரொடெக்ஷன் பாதுகாப்புக்கு வந்து இருக்கிறது தான் அவங்க என்வெலப் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து சில வைரஸ்க்கெல்லாம் இருக்கும் சில வைரஸ்க்கெல்லாம் இருக்காது வாங்கலாமா தாங்க
இந்த ஹைகோசோ ஹெட்ரல் ஷேப் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புரியுற மாதிரி சொல்கிறோன்னா ஒரு சின்ன முக்கோணம் எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ அந்த முக்கோணமே அந்த முக்கணம் 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 சேர்ந்தே ஒரு பால் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்துச்சுன்னா இந்த பிக்சரில் பாருங்களேன் ஸோ ஒரு முக்கணம் சேர்ந்து ஒரு பால் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் அந்த முக்கோணம் தாங்க தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஷேப் தாங்க ஹைகோசோ ஹெட்ரல் ஷேப் அப்படின்வாங்க அது முக்கோணமாக இருக்கலாம் இல்லை வடிவமாக இருக்கலாம் ஸோ இல்லை சர்க்கிளாக இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து அந்த சர்க்கிள் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பால் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கிறது தாங்க இந்த ஹைகோசோ ஹெட்ரல் ஷேப் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெலிக்கல் ஷேப் ஒவ்வொஸ்லி நமக்கு தெரியும் ஹெலிக்கல் ஷேப்னா த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் டிஎன்ஏ ஸோ அந்த டிஎன்ஏ எப்படி இருக்கு ஒரு ஹெலிக்கலா இருக்கும் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாம இந்த சின்ன சின்ன ஸ்பிரிங் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஸ்பிரிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கும் இந்த டயக்ராம்ல இருக்கிற மாதிரி ஸோ அது அந்த மாதிரி இருக்கிற ஷேப் தான் வந்து ஹெலிக்கல் ஷேப் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஷேப் அது என்னோட காம்ப்ளெக்ஸ் ஷேப்னா அதுக்கு வடிவமே இருக்காதுங்க ஸோ அந்த வைரஸ் வந்து அதோட ஓன் வடிவமா இருக்கும் ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதோட வடிவம்னே சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு வடிவத்தில் இருக்கிறதா வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஷேப் அப்படின்னு பிரிச்சுட்டாங்க ஸோ இது தாங்க இந்த த்ரீ இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டேப் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த இம்பார்ட்டண்டான ஷேப்பும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கிற வைரஸையும் பத்தி பார்க்கலாமே வாங்கலேன் பாருங்களேன் ஹைகோசோ ஹெட்ரல் ஷேப் இருக்கு ஸோ இந்த ஷேப் மாதிரி ரியல் வைரஸ் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ அதுதாங்க ரைனோ வைரஸ் அப்படின்றாங்க நம்மளுக்கு நார்மலா கோல்டு எல்லாம் வரும் இல்லையா சளி பிடிக்கும் இல்லையா ஜலதோஷம் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே காஸ் பண்றது வந்து இந்த ரைனோ வைரஸ் தாங்க ஸோ இந்த ரைனோ வைரஸோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஹைகோசோ ஹெட்ரல் ஷேப் அப்படின்றாங்க இப்ப நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளே ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு பால் மாதிரிப்பழம் கோம்பு மாதிரி ஸ்டெம் மாதிரி போவோம் அந்த ஸ்டெம்குள்ள தாங்க அதோட ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் அதை சுற்றி அந்த வாழைப்பழம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே அது மேலே இருக்க ப்ரோட்டீன் ஸோ அதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டொபேக்கோ மொசாக் வைரஸ் அப்படின்வாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் காம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸ் ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஷேப் வைரஸ்க்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியோ ஃபேஜ் அது என்னடா பேக்டீரியோ ஃபேஜ் அப்படின்னா ஸோ இந்த பேக்டீரியாக்கே போய் இன்ஃபெக்டை காஸ் பண்ணுது இல்லையா ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து பேக்டீரியோ ஃபேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேக்டீரியாக்கு போய் இன்ஃபெக்ட் காஸ் பண்ணுற வைரஸ் தான் பேக்டீரியோ ஃபேஜ் வைரஸ் அப்படின்றாங்க இதுக்கு பாருங்களேன் இது என்ன ஷேப்புன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு ஒரு ஷேப்பே இல்லாமல் இருக்கு பாருங்களேன் தலை இருக்கு அதோட ஹெட் இருக்கு அந்த ஹெட்ல தான் அதோட ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஷீட் மாதிரி இருக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்பைக் மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி ஷேப்பே இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்வெலப் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த டபுள் ப்ரொடெக்ஷனா இருக்கும்னு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் தேடினேன் ஸோ எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ்ங்க ஆமாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து ஸ்பைக் இருக்கும் ஸோ அதுதான் அதோட என்வெலப்பு டபுள் ப்ரொடெக்ஷன் உள்ள வந்து அந்த ப்ரோட்டீன் இருக்கும் கேப்சைட் ஸோ அதுக்கு மேல இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷன் தாங்க இந்த என்வெலப் ப்ரோட்டீன் ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க ஓவரால் வந்து இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இமேஜில் பாருங்களேன் உங்களுக்கு இன்னும் இதை பத்தி ரொம்ப கிளியராகவே புரியும் ஸோ அதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளையும் நான் கொடுத்துருப்பேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ எங்க பாருங்களேன் ஹெலிக்கல் ஷேப்பு ஸோ இந்த ஹெலிக்கல் ஷேப்ல இருக்க ரியல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டொபேக்கோ மொசாக் வைரஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் ஹைகோசோ ஹெட்ரல் ஷேப்பு இதோட ரியல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அடினோ வைரஸ் சொல்லலாம் ஆர் ரைனோ வைரஸ் இது எல்லாமே அதோட ரியல் எக்ஸாம்பிளுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க இது ஒரு ஸ்பியர் ஷேப் அப்படின்னா அது என்னடா ஸ்பியர் ஷேப்னா ஒரு பால் மாதிரி வடிவத்தில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த தாங்க ஸ்பியர் ஷேப் அப்படின்றாங்க அதோட ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூன்சா வைரஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா காம்ப்ளெக்ஸ் ஷேப் அதோட ஷேப்பே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஷேப் இருக்க வைரஸ் தாங்க பேக்டீரியோ ஃபாஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வாங்க சைஸ் ஆஃப் வைரஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாகவே வந்து டுவெண்ட்டி
ஏறத்தால ஒரு ஆவரேஜான இந்த சைஸ் ஆஃப் வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இருக்கிறதுல ரொம்பவே சின்ன வைரஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா பார்வோ வேரடே அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா பிக்சர் இதுதாங்க பார்வோ வேரடே இருக்கிறதுல இதுதான் ரொம்ப சின்ன வைரஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் சாரி டுவெண்ட்டி நானோமீட்டர்ஸ் அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அபோட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நானோமீட்டர் இன் டயாமீட்டர் அப்படி இருக்கும்னு சொல்றாங்க சோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறதுல பெரிய வைரஸ் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்ஸ் விரேடே அப்படின்னு சொல்றாங்க இதோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா டூ பிப்டி டு போர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இருக்குன்றாங்க சோ இருக்கிறதுல இதுதாங்க சின்ன வைரஸ் அண்ட் இருக்கிறதுல இதுதாங்க பெரிய வைரஸ் சோ இதுதாங்க ஓவரால் சைஸ் ஆஃப் வைரஸ் சோ ஹோப் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அதோட ஷேப் அதோட சைஸ் ஒரு வைரஸ்னா என்ன எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன் சோ Thank you. If you like this video, please subscribe my channel. In order channel name, Learn with Hina. Put it in the like, share, subscribe. Learn with Hina. Tune that.